你怎么看，马司令？这个票吧是个聪明人，他应该知道您马司令还有黄协军的分量啊。加之周掌柜还有肖桂英都在咱们手上呢，我相信他已经怕了，绝不会干那种以卵击石的蠢事，是吧？马司令，你放心啊，明天你就等着他率部归降。冯连书、齐国英，尚且对付不了的土匪，居然让我马焕胜给招降了啊！从今往后，我看谁还敢小瞧咱们黄协军？那是。哎呀，省委啊，你把这消息告诉弟兄们，让大家伙儿也提提神儿啊！这。哎，马司令，你说这事儿是不是也跟森田长官汇报一下？汇报啊，当然要汇报，咱们还等着日本人给咱们发饷呢。是是是,是。哎，哎，这事儿我得亲自去一趟，啊，哎哎，对。哎，漂亮家的，不是说好了吃饭的吗？怎么这么多人都站着，怎么没有酒没有肉呢？弟兄们，马司令呢，给我们下了最后通牒，啊，让我们啊明天一早撤出天龙寨，都听明白了吧？明白了。愿意归顺的就都站出来吧！啊，都站出来！哎呀，陈副官，这人太少了，这这这这这这怎么办呀？这个，漂亮丫头，你啥意思啊？你你可是答应我，带人跟我下山的，这是？你不能现在反悔啊！你，是，我是答应你了，你可人各有志啊，我不能勉强这些个不愿下山的弟兄们吧？啊，哎，要不这样，我就带着这几个人跟你下山，你看行不行？肯定不行，我已经跟那个马司令已经都汇报过了，你这，你，怎么，那那那怎么办呢？我，我就一个送信儿，这么大决定，我哪能决定？漂亮丫头，漂亮丫头，你都别为难我了，我我还得回去跟马司令汇报呢。对对对，你就是一个送信儿的啊！我为难谁也不能为难一个送信儿的呀！啊，这是江湖规矩。我今天想把这规矩给改了。宋老干，你看啊。你呢，是马焕胜的狗，对吧？马焕胜呢是日本人的狗，那你说我怎么干？不能你！漂亮丫头，别漂亮要命！转过去！我算了，我错了，看我去！哎，我转，我转。漂亮，漂亮！爷关在什么地方？就关在黄巾军的东楼那个靠南边最里边的那两间地下监狱。他们有多少兵力？一个大队，四百多人，还还有五十三个黄军，黄军督战。谢谢啊，肖大娘，你是想救肖大娘是吧？你放我回去，我帮你，我帮你。我救不救肖大当家的，你都得死。
欢胜这个王八蛋，一再的欺辱我们。要大洋我给了，要店铺我也给了，他就是要老子的女人我也给了。可是这个王八蛋，竟砍了爷的手指头，威胁我，逼着我归顺，找我要地盘。他要地盘干什么？他是给日本人。票早就说过，这天龙镇不但是我票了，更是我们中国人的，绝不能给日本人。嗯，老子要杀了你们，不能让你们成为下一个马焕生。来人！我砍了！来人！来人！住手！你不能这样！大家的，这这不妥呀让你受苦了，这地方可比不上凤鸣寨。先将就两天吧，过不了多久就会放你出去。哎，你知道为什么会放你出去吗？我就跟你说实话吧，明天一大早，票就会带着山上的所有人马投奔皇军。你不相信？我都不相信。票啊，那是十三太保里边响当当的喊。谁偷日本人也轮不着他偷日本人啊！哎呀，世事难料啊！我知道，我聂成辉在你。
你说我这样做对吗？你说呢？他们都干了我很多年，枪林弹雨的，过了不少苦日子。既然这样，为什么还要杀？只有杀了这些企图归顺的人，才能团结其他弟兄，说生忘死的跟日本人干。你痛吗？痛。再痛也得忍着。片儿，要是真的归顺，咱们在日本人眼皮子底下就不好动手了。他不会归顺。你觉得，按照票的那个性格，看到肖桂英的断指之后，还能归顺吗？你不想让他归顺啊？又故意在马焕生面前制造他归顺的烟幕，这是为什么？不为什么，为了让马焕生犯错误，然后让日本人选择我。是不是所有人在你眼里都像这颗花生米？什么意思？有用的留下，没用的除掉。岳明，你想多了。这个世界上面，只有血雨腥风的江湖，哪有拖泥带水的仁义？事情已经做到这一步了，没有别的办法。只有见佛杀佛，见魔杀魔。当天夜，票带着大队人马悄悄下山。用票的话说，就是。狼吃狼，冷不防。他要拿马焕胜的人头，给抗日联军祭旗。心就得大方，不舍怎么能躲呢？你要是把马司令服从好了，准能飞上了枝头，做了凤凰。难道你总想在这儿待着？来来来来来，好好的待我。哎呀，哎呀，别来呀！哎呀，真是啊！来来来来，一块儿啊！啊！喝完这杯还有三杯，干了。好，来。而此时，马焕胜却沉浸在万花楼头牌小桃红的温柔乡里。他大概真的相信了，陈小五还被票留在山上喝大酒，更相信了票已经彻底的怕了。甚至对票的这次偷袭，他竟然连一点防备也。
浑身的血液好像凝固了一样，后脊梁发凉，一丝丝不断的往心里沉。他跟自己说：“面前的人不是票，他是归顺了日本人的汉奸，他要除汉奸。”我们都查过了，马会正不在军营。杰哥，杰哥，我们走。哎呀！协军驻地火光冲天的时候，萧桂英分不清自己是高兴还是难过。那一战，票和弟兄们旗开得胜，不到半个时辰，四百个黄协军被杀得干干净净，五十几个督战的日本军也被无一漏网地杀得干干净净。可票身上唯一留下的伤口，却是萧桂英。
，我该死，我该死啊，我该死啊！太君，我误信了票那个王八蛋的话，我，嗯，我该你死啊我！好了，好了，太君，这次的事情。的确，马司令是有一点疏于防范了，但是我们也看清了一个事实：票率领的九山十八寨，绝无归顺之意呀、啊。我们如果任其发展下去，将来一定会成为皇军的心头大患。大统帅，我再次请求带队前往天龙山剿匪。嗯，说过了，你的任务。不是剿匪，可是票票。烧了黄协军的驻地功才是可恨，但是也充分的证明了这一点，他的能力。他应该是我们有用的人。太君，他要是始终不能为我们所用。因为你的存在，他对我们至少是一个知根知底的对手。大哥，以后票的事情，你可以直接向我汇报，明白吗？马司令太君，我我得向他汇报。嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，来来，你以后还照样是黄协军的总司令。是，不过你要重整旗鼓，振作起精神来，明白吗？是是是。多谢太君，您放心，从今往后我再也不会辜负您的期望。您放心，出去吧。哎，好意。定州城一个不大不小的人物，杀了他，不足以让我们日本采取一华之华的策略，明白吗？可是那票，他票，他就是个土匪。你还不明白？其实聂双辉比我们更想让票死。但是，我绝不允许堂堂的大日本皇军作为中国人的报仇工具。哼，剿匪的事情不急，明白了。行了。做梦了！王家还骑在马上，后面黄协军有点小鬼子追我，我就拼命的打马，踹马蹬的，蹬醒了，还笑呢。是凤池和铁龙把你抬回来的，不记得了。你流了太多的血，在半岛就晕了。
差点从马背上摔下来，幸亏肖大当家的也明手快，把你抓住了。周掌柜说，那刀是他刺的。你们到底怎么了？哎，肖大当家的，有事儿？也要见票？不行。那凭什么不行？你算哪根葱？敢拦我们爷？玉兰，铁龙兄弟，爷就看他一眼。不行，我说不行就不行。哎，你什么意思呀，吴叔？我还想让我们当家的多活几天呢。哎，你这话什么意思呀？肖大当家的，来看票的吧。进去吧，他刚醒。夫人，这个人心胸不正，你怎么弄？你让他进去。你这话是什么意思呀？再说我们爷一个不是，信不信我把你嘴给你撕烂了？不敢。我怎么就不敢了？可不。你以为我东风春呢？你。你。哎，好了，两位爷需要静养。铁龙，去把马喂了。谁？你。去呀、啊！哼，玉兰，走，咱们去书房看看，给两位爷熬的药。来。嗯、肖桂英站在门边，看不清床上票儿的脸，不知道他是不是愿意见自己，也不敢上前，更不敢去面对那道血。伤口。你
黄协军全军覆没，竟然还激不起森田对朴用兵。那现在怎么办？现在要想说服森田，已经很难了。不过我倒是觉得。森田的那个副手，有点意思。加藤，你能说服他吗？但是我会想一个办法，激怒他。你规劝日本人的消息是聂双会告诉下的当家的，我甚至怀疑，那根断指，也是聂双会的主意，为的就是激怒你。还有之前，他派人去抄了灵记当铺。你倒是说句话呀！你不都说了吗？我听着呢。聂双会对山上的事情一清二楚。他比马焕生日本人更加危险，这个人不能留。道可道，非常道；名可名，非常名。你认真点儿。票，我知道你心里在顾虑什么。可现在不是你不放过他，而是他不放过你。再怎么下去？九山十八寨全得给他算计光了。我答应过秋云，不会杀了聂双伟。虽然秋云现在不在了，我不能失信于他。这就是你们所谓的江湖义气。对。票，你听我说，抗日时期。毁家纾难尚且不惜，更何况是，更何况是杀一个原本就该杀的汉奸呢？情和义之间的选择固然困难，可你如果不能克服你性格中的这种弱点，那么你这一辈子将永远只是这个天龙山的土匪头子，而无法成为一个真正的抗日英雄，你懂吗？嗯，我觉得你说的特别对。我想。弟兄们也从思想上根本没有转过弯来。哎，要不这样，你给他们上上课，啊，教给他们如何成为一名真正的抗日战士，好吧？这个主意倒是不错。哎呀，不错吧？那你赶紧回去准备准备，明天上课。我们共产党对日本侵略军实行的是持久战。黄协军打那一仗，灭他们四百多号人、啊，拢共连半个时辰都没到，这哪是持久战啊？这明明就是闪电战嘛！哎，我说斗风池，感情跟黄协军那一战都是你们天龙山的功劳，没我们奉命战什么事儿啊？玉兰姑娘，凤池他不是这个意思啊,啊！我就是这个意思，就是没你们奉命山寨什么事儿。你你你你你你什么你啊？你们凤鸣山寨的娘们儿，知道黄协军驻地的大门朝哪边开吗？我告诉你们，你别听你们当家的怎么听，爷爷爷的挂在嘴边上，啊，说的挺痛快是吧？关键时候是不是我们当家的救了他
。好，你们那位爷感谢的话没说一句，反过来摆我们一道，什么意思啊？放心，闭嘴，别动啊。所以人说呀，最毒不过妇人心呐。也就是我们当家的，宰相肚里能撑船，不跟你们这帮娘们一般见识，知道吗？要不然呀、啊，十个萧桂英也不够他死的，对不对，兄弟们？对。对。娘们儿就是娘们儿，我劝你们啊。赶紧回凤鸣山再去绣花去吧，别跟这丢人现眼的，何必呢？臭娘们，你敢打我？你敢打我就打呀！不惯风云山的娘们儿，我就出言教训他们几句。他们打我，爷，他们说我们都是些没用的娘们儿，在这儿就是丢人现眼，还说跟黄协军的一战都是他们天龙山的功劳，跟我们一点关系都没有。他们还说，说十个爷都不够死的。你真这么说的？我，我心里这么想的，我就这么说了。我我我。我也说了，他他他们都说了，都说了是吧？我我我们都都说了。